हेलो स्टूडेंट आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में हम लोग आज कौन से चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों मानव स्वास्थ्य एवं रोग ठीक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इसके बारे में पढ़ेंगे इसका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सॉरी बच्चों इसका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो सभी हम लोग करने वाले जैसे बहु विकल्पी हो या फिर अति लघु उत्तरी लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी सारे प्रश्न क्या करेंगे हम लोग इस क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे ठीक है तो सारे क्वेश्चन कौन कौन से हम लोग करने वाले हैं बहु विकल्पी हो जाएगा क्या हो जाएगा बहु विकल्पी अति लघुत्री त्रिप्रस्थ और क्या हो जाएगा लघु त्रिप्रस्थ और हो जाएगा दीर्घ उत्तरी प्रश्न ओके ये सभी क्या करेंगे हम लोग इस क्लास में पूरा करने वाले जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के सब करेंगे चाहे वो जिसके भी हो चाहे बहु विकल्पी के आते हो चाहे अति लघु उत्तरी के आते हो चाहे लघु उत्तरी या फिर दीर्घ उत्तरी प्रश्न ठीक है तो सब करते हैं पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे पहले हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग बहु विकल्पी प्रश्न से ओके रेडी सब लोग बताओ सब रेडी और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या हमारा सबको दिखा पहला क्वेश्चन ठीक है पहले सबको क्वेश्चन दिखा देखो दिया क्या है एडिज इजिप्टाई वाहक है किसका वाहक है डेंगू बुखार का इसमें चार ऑप्शन दिया है ठीक है <coughs> अगर जो भी ऑप्शन सही है बच्चों ठीक है जो भी ऑप्शन सही है उसका ऑप्शन नंबर ए बी सी डी जो भी सही है उसका ऑप्शन नंबर कमेंट में देना फिर यहाँ पे मैं करूंगी आंसर सब अपना मिला देना ओके देखो दिया क्या है ए दिया है डेंगू बुखार बी दिया है मलेरिया बुखार का सी दिया है फाइलेरिया का और डी दिया है काला आजार का इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सब करेक्ट हो जाएगा जो एडीज एडीज इजिप्टाई वाहक है ये किसका होता है बताओ बच्चों तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए वाला ठीक है डेंगू बुखार का हो जाएगा किसका डेंगू बुखार का ओके ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेंगू बुखार ठीक है सबको क्लियर है जो एडीज इजिप्टाई वाहक किसका होता है तो ये डेंगू बुखार का होता है यहां तक क्लियर है सबका बच्चों अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों और सारे क्वेश्चन करने वाले ठीक है ऐसा नहीं कि बस एक ही क्वेश्चन इसी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे ऐसा नहीं ये भी क्लियर हो जाएगा जब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन फिर अति लघु त्री लघु त्री प्रश्न करेंगे उस सब में क्या हो जाएगा सबका ये क्लियर हो जाएंगे सब में आने वाला ठीक है तो इसलिए इस पर ज्यादा ज्यादा नहीं बताऊंगी ठीक है जितना आएगा जो नहीं समझ में आएगा उसके बारे में डिटेल बता दूंगी अब देखते हैं हमने अगला क्वेश्चन क्या है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है ठीक है देखो क्वेश्चन क्या दिया है ज्यादा छोटा ना एक मिनट रुकना ठीक है अब दिख रहा है सबको ना देखो दिया क्या है निम्न में से कौन सा जीवाणु क्या है जनित रोग है चार ऑप्शन दिया है दिया है पोलियो दिया है पायरिया दिया है सी वाला ऑप्शन दिया है अतिशार और डी वाला दिया है हाथी पाव तो निम्न में से कौन सा जो जीवाणु जनित रोग है जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है और बाकी जो होता है वायरस के कारण होता है इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा जो अति जो इसका ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अतिसार क्या हो जाएगा अतिसार क्या होता है यह जीवाणु जनित रोग है ठीक है अतिसार क्या है बच्चों जीवाणु जनित रोग है यह किससे होता है जीवाणु के द्वारा होता है और बाकी सब क्या होता है वायरस के कारण अतिसार जीवाणु जनित रोग है ओके यह क्या है जीवाणु जनित रोग है बाकी जितने होते हैं वो सब किससे हैं वायरस से होते हैं इतना क्लियर है बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन सबको क्लियर है अगला क्वेश्चन देखते क्या है ओके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चों क्या है ओके अगला क्वेश्चन देखा सबको देखो दिया क्या निम्नलिखित में से कौन सा जो रोग होता है विषाणुओं द्वारा उत्पन्न नहीं होता है ठीक है इसमें देखो लास्ट में दिया है कौन सा इसमें रोग होता है जो विषाणुओं द्वारा उत्पन्न नहीं होता है तो इसमें चार ऑप्शन दे रखा है किसका कौन कौन सा दिया है पोलियो दिया है चेचक दिया है एड्स दिया और टीबी दिया है और लास्ट में पूछ गया कि नहीं है तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सब लोग बताओ कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा इसका जो टीबी है यह क्या होता है विषाणुओं द्वारा उत्पन्न नहीं होता है और इसका टीबी का पूरा नाम क्या होता है ट्यूबर क्या नाम होता है ट्यूबर ओके क्लियर है यहाँ पे बताओ यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो रोग होता है विषाणुओं द्वारा उत्पन्न नहीं होता है तो जो टीबी होता है वह विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है और बाकी जो होते हैं वह उत्पन्न 
होते हैं ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है हमारा अगला क्वेश्चन दिखा सबको ठीक है तो अगला क्वेश्चन क्या है जो चिकन गुनिया रोग का संचरण किसके द्वारा होता है चार ऑप्शन दिया है घरेलू मक्खी दिया है बी वाला ऑप्शन दिया है एडीज मच्छर सी दिया है कॉकरेज और डी क्या दिया है मादा एना फ्रीज मच्छर तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है जो चिकन गुनिया रोग होता है इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी ठीक है एडीज मच्छर क्या होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडीज मच्छर ओके यह क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिया क्या जो चिकन गुनिया रोग होता है इसका संचरण किसके द्वारा होता है तो किसके द्वारा होता है एडीज मच्छर के द्वारा इतना क्लियर है बच्चों बताओ यहां तो क्वेश्चन क्लियर है अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है ठीक है देखे इस क्वेश्चन अरे सब लोग आंसर करो ना कि बाकी एक दो कर लिया हो गया तुम लोग का आंसर देखा अगला क्वेश्चन देखो दिया क्या है निम्नलिखित में से किस रोग की पुष्टि क्या होती है बिडाल परीक्षण द्वारा की जाती चार ऑप्शन दिया है टाइफाइड दिया है मलेरिया दिया अतिशार दिया और क्या दिया है फाइलेरिया दिया है इसमें से कौन सा जो टेस्ट होता है जिसका हम लोग टेस्ट कराते हैं तो किसका परीक्षण विडाल परीक्षण द्वारा किया जाता है इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा ये बताओ ठीक है इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइफाइड ओके क्या होता है जो टाइफाइड होता है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्लियर है बताओ टाइफाइड रोग की पुष्टि क्या होती है बिडाल परीक्षण द्वारा होती है क्या होती है टाइफाइड रोग की पुष्टि पुष्टि बिडाल परीक्षण द्वारा होती है ओके क्लियर है यहाँ पे किसके द्वारा होती जो जो टाइफाइड रोग होता है इसका जो टेस्ट होता है जब जाते हैं अगर टेस्ट का किसको टाइफाइड होता है तो किसके इसका परीक्षण जो होता है जैसे हम लोग किसी भी टेस्ट कराते हैं ना ये परीक्षण इसका ये इसलिए जो टाइफाइड होता है इसका किसका टेस्ट होता है बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आता है किसके द्वारा बिडाल परीक्षण द्वारा ओके क्लियर है यहाँ पे बताओ यहाँ पे सबका इतना क्वेश्चन क्लियर अब देखे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सब लोग देखना इसका सब लोग आंसर करना देखो दिया क्या है तो जो निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है ठीक है इसका सब लोग आंसर करो जो निद्रा रोग होता है किस जंतु के कारण इसमें ए चार ऑप्शन दिया है पहला दिया युगलिना बी दिया है प्लाज्मोडियम सी दिया है ट्रिपेनोसोमा और डी क्या दिया अमीबा ठीक है इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताओ मैं यहाँ पे कर रही हूँ सब अपना मिलाना ये नहीं की हाँ बस यहाँ पे मैंने लिख दिया उसके बाद तुम लोग अपना मिला लो कि नहीं अच्छा ये आंसर हो जाएगा ठीक है सब लोग अपना मिलाओ इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ट्रिपेनोसोमा ओके क्या हो जाएगा इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रिपेनोसोमा ठीक है सबका करेक्ट है बताओ अरे देखो ना सब ऐसा मिला लिया करो ऐसा नहीं कि मैं सबका मिलाऊंगी ठीक है सब मिला लिया करो यहाँ पर करेक्ट है हम लोग को और भी क्वेश्चन सारे करने तो थोड़ा फास्ट फास्ट करो नहीं तो लॉन्ग क्वेश्चन बोलोगे नहीं हो पाया इतना हुआ अब देखते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ठीक है सबको दिखा अगला क्वेश्चन देखो दिखा लिया लिखा क्या है विषाणुओं से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा निम, जो निर्मित पदार्थ जो क्या करता है अन्य कोशिकाओं को संक्रमण से बचाता है ठीक है जो विषाणु द्वारा जो वायरस के द्वारा जो हमारी कोशिका अगर संक्रमित हो गई है जो निर्मित पदार्थ उससे ज्यादा संक्रमित कोशिका जो उससे क्या बचाता है इसमें चार ऑप्शन दिया है सैरोटीन दिया है कोलेस्ट्रम दिया है इंटरफेरॉन दिया है और दिया है हिस्टेमिन इसका ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा बताओ इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा सब लोग इसका बताओ कौन सा इसका करेक्ट होगा 
ठीक है यहाँ पे दिखेगा ना किसका किसका करेक्ट है बताओ मैं यहाँ पे कर दे रू वहां पे तुम लोग मिला लो अपने कैसे सर मैं नहीं मिला रही ठीक है सब अपना यहाँ पे आंसर मिला लिया करो तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सी वाला ठीक है इंटरफेरॉन क्या होता है अगर जो विषाणु के द्वारा संक्रमित मान लो बहुत सारी कोशिश है ठीक है ऐसे समझ लो कि जो मान लो बहुत सारी ऐसे सेल्स है ठीक है बहुत सारी सेल्स है अगर ये कोशिका संक्रमित है ठीक है अगर मान लो ये कोशिका संक्रमित है तो ये वाली कोशिका संक्रमित नहीं न, न हो ठीक है ये कोशिका और ज्यादा संक्रमित नहीं हो तो इससे कौन सा कौन बचाता है कौन सा पदार्थ होता है तो यहाँ पे इंटेफेरॉन होता है क्या होता है इंटेफेरॉन ठीक है क्या होता है इंटरफेरॉन होता है जो क्या कहता है कोशिकाओं को संक्रमित होने से बचाता है क्लियर है बच्चों बताओ यहाँ तक क्वेश्चन सबका क्लियर है अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट देखना अगला क्वेश्चन क्या हमारा ये बता दो सब टीवी का पूरा नाम मैंने एक बार बता दिया अब तुम लोग बता दो टीवी का पूरा नाम क्या होता है इसके जो टीके लगते हैं उसका नाम क्या होता है ठीक है टीवी के टीके का नाम पूछा है इसमें चार ऑप्शन दिया है पी दिया है ओ दिया है और डी दिया है और या बी दिया है इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा सब लोग बताओ ठीक है ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट होगा बताओ क्या हो जाएगा बी ठीक है किसका किसका करेक्ट है बी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बी होता है ये क्या होता है टीवी के टीके का नाम होता है क्लियर है यहाँ पे ठीक है क्लियर है ना यहाँ पे अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ओके सबको दिखा क्वेश्चन देखो दिया क्या है जो मैलिगेंट ट्यूमर होता है ठीक है मैरिगेन ट्यूमर में जो कोशिकाओं का गुड़न करती है और तेजी से बढ़ती है तथा क्या करती है शरीर के अन्य भागों में भी पहुंचकर नया ट्यूमर बनाती है और रोग की जो यह क्या करती जो ये पहचान होती है किस अवस्था में ठीक जो ये रोग की यह अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है उसमें चार ऑप्शन दिया है मेटोजेनेसिस दिया है मेटा स्टाइटिस दिया है और टेरोजोजेनेसिस दिया और क्या दिया है माइटोसिस दिया है तो बताओ जो ट्यूमर बड़े सुन जो ट्यूमर होता क्या है तो ये बोल सकते हैं जो ट्यूमर क्या होता है एक स्पेसिफिक जगह पे होता है क्या सेल का डिवीजन बोल सकते हैं जो सेल अनवांटेड ग्रोथ ऑफ द जो सेल होता है जो सेल का डिवीजन होता है बहुत तेजी जो हमारी सेल्स मान लो एक सीक्वेंस वाइज बोली एक जैसे मान लो रोज सेल डिवीजन करते ना ऐसा समझ लो कोई हमारी सेल है ठीक है उसका रोज उसकी क्षमता है जैसे हम लोग पानी एक टंकी है अगर पांच लीटर पांच हजार लीटर की टंकी है ठीक है तो उसको बोल सकते हो पांच हजार टंकी उसमें पानी जब भराएंगे पांच हजार लीटर ही पानी भराएगा ना अगर मान लो उसकी जगह पर होगा उसका नियमित भरा लेकिन मान लो ऐसे मान लो सेल है लेकिन उतना भरना करके उससे ज्यादा हम लोग ओवरफ्लो कर दे ठीक है तो बाहर निकल जाएगा ना वहां ऐसी तरह इसमें क्या होता है लेकिन ट्यूमर और कैंसर में दोनों में डिफरेंट है ठीक है कैंसर और ट्यूमर में डिफरेंट क्या है ये भी यहाँ पे समझ लो ठीक है तो जो कैंसर क्या होता है वो क्या होता है अनवांटेड ग्रोथ ऑफ द सेल बोल सकते हैं उसको कैंसर बोलते हैं ठीक है ठीक है या तो ऐसे बोलते हैं कि कोशिकाओं का अनियमित ग्रोथ जो अनियमित विभाजन होता है अनियमित कोशिकाओं का डिविजन होता है वो क्या होता है एक कैंसर का फॉर्मेशन करता है और ट्यूमर क्या होता है एक स्पेसिफिक स्पेस पे क्या होता है ठीक है ऐसा नहीं कि सब जगह ठीक है एक स्पेसिफिक और क्या होता है जारनुमा बना लेती है कोशिकाओं का जो क्या करती है ट्यूमर का फॉर्मेशन करती है इसमें वही पूछता है जो मेलिगेंट ट्यूमर होता है मैं कोशिकाओं जो गुड़न करती गुड़न मतलब मल्टीप्लीकेशन करती क्या करती है मल्टीप्लीकेशन करती है मल्टीप्लीकेशन करती है ठीक है क्या करती है गुड़न करती है और यह क्या करती है तेजी से बढ़ती है ठीक है ऐसा नहीं कि जो हमारा सेल डिविजन कर रहा है वो बहुत आराम से कर जैसे सेल हमारा डिवीजन कर रहा है मान लो एक मिनट में हमारा एक सेल डिवीजन कर रहा है लेकिन अगर जो ट्यूमर की कोशिकाएं होती है तो कैंसर की कोशिकाएं बहुत तेजी से गुड़न करती क्या बहुत तेजी से कोशिकाओं का विभाजन करती है और क्या करती है एक पूरे सेल का गुच्छा बना लेती है उसे हम लोग क्या करते हैं बोल सकते हैं अनवांटेड ग्रोथ ऑफ द सेल इज कॉल्ड कैंसर ठीक है इसमें भी यही जो मेलिगेंट ट्यूमर है ये भी इसमें भी यही होता है कोशिकाओं का बहुत तेजी से गुड़न होता है और ये क्या करती है बढ़ती और जिस अवस्था में जो शरीर के अन्य भागों तक पहुंच क्या करती नया ट्यूमर बनाती है जो कैंसर होगा था एक ही कोशिका एक ही जगह लेकिन ये क्या करती एक जगह हो गया एक स्पेसिफिक जगह फिर वहां से दूसरे कोशिकाओं में चला जाएगा वहां पे बनाने लगेगा तो वही बोला जो ये रोग जो किस अवस्था में इसको क्या कहते हैं उस अवस्था का नाम क्या होता है इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ठीक है मेटा स्टैटिस हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा मेटा स्टैटिस ठीक है सबको समझ में आया क्या हो जाएगा मेटा स्टैटिस सबको दिख रहा है क्या हो जाएगा मेटा स्टैटिस क्लियर है यहाँ पे बच्चों बताओ 
यहां तक क्वेश्चन क्लियर है अब देखते हमारा अगला क्वेश्चन क्या है ठीक है ये सब लोग आंसर बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा अफीम से प्राप्त जो मार्फिन होता है ये किसका होता है ए दिया है मोम दिया है बी क्या दिया है एल्कलाइड दिया है सी दिया है लैक्टस और डी क्या दिया है टेनिन इसका आंसर नंबर कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा बताओ इसका जो बी हो जाएगा क्या बी जो एल्कलाइड होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है एल्केलाइड ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है जो अफीम से हम लोग प्राप्त जो मार्फिन होता है वो एक प्रकार का क्या होता है एल्कलाइड होता है क्या होता है एक प्रकार का जो एल्कलाइड होता है क्लियर है क्वेश्चन सबका ठीक है बताओ यहां तक क्लियर है जो अफीम जो होता है ये एक नशीला पदार्थ होता है इसका क्या होता है एक प्रकार का जो मार्फिन इससे जो प्राप्त लोग मार्फिन करते हैं अगर ये होता क्या है तो ना ये पोम होता है ना लैक्टस होता है ना ही टेनिन होता है ये होता क्या है एल्कलाइड होता है ठीक है अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन दिखा सबको देखो दिया क्या क्वेश्चन हमारा कि मनुष्य में जो साधारण जुखाम उत्पन्न करने वाले दो विषाणुओं के नाम लिखे ठीक है क्वेश्चन यही है पूछा है कि जो मनुष्य में क्या जुखाम उत्पन्न करने वाले दो विषाणुओं के नाम लिखे दो वायरस का नाम लिखिए तो कौन कौन सा हो जाएगा राइनो और कोरोना वायरस ठीक है कौन सा हो जाएगा राइनो और कोरोना वायरस राइनो विषाणु और कोरोना विषाणु ठीक है क्लियर यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन ये क्लियर है अगर बोल सकते जो मनुष्य में साधारण जुखाम उत्पन्न करने वाले दो विषाणु का नाम लिखे तो कौन कौन सा हो जाएगा पहला कोरोना विषाणु हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा राइनो विषाणु ठीक है क्लियर है क्वेश्चन बताओ यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर है अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ठीक है अगला क्वेश्चन करते हैं थोड़े जल्दी जल्दी करते हैं ना तब सारे क्वेश्चन कर पाएंगे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन है ठीक है देखो क्वेश्चन क्या दिया है मनुष्य में अमी अमीबता ठीक है या तो बोल सकते हैं इसको अमित सार या फिर अमीबियसिस रोग किसके उत्पन्न होता है ठीक है किससे उत्पन्न होता है इसका आंसर क्या होगा ठीक है तो इसका आंसर देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा अमीबता रोग ठीक है क्या हो जाएगा अमीबियता रोग क्या तो इसको अमीबियसिस भी बोलते हैं क्या बोलते हैं अमीबियसिस ये किसके द्वारा होता है तो एंट अमीबा हिस्टोलोइट का द्वारा किसके द्वारा रोग एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा उत्पन्न परजीवी से होता है क्या होता है यह परजीवी होता है ठीक है किसके द्वारा होता है हिस्टोलिटिका नामक द्वारा उत्पन्न यह क्या होता है एक प्रोटोजोन भी होता है इसको बोल सकते हैं लिटिका एक प्रोटोजोन होता है क्या होता है एक प्रोटोजोन ठीक है क्या हो जाएगा एक प्रोटोजोन परजीवी द्वारा होता है होता है या मनुष्य के आत में पाया जाता है ठीक है यहाँ पे क्लियर है ये बोल क्या रहा है कि जो मनुष्य में जो अमीबिता पाया जाता है या तो अमीबियसिस भी किसके द्वारा उत्पन्न होता है तो बोल सकते जो अमीबिता या फिर बोल सकते अमीबियसिस जो रोग होता है किसके द्वारा होता है एंड अमीबा हिस्टोलिटिका क्या हो जाएगा एंड अमीबा हिस्टोलिटिका एक क्या है यह प्रोटोजोवन है क्या है 
या एक प्रोटोजोअन बोल सकते हैं पैरा, पैराजीवी मतलब पैरासाइड है ठीक है क्या या परजीवी या तो पैरासाइड भी बोल सकते हैं इसको पैरासाइड द्वारा होता है और यह कहाँ पाया जाता है तो मनुष्य के आदमे की यहाँ पे ह्यूमन के इंटेस्टाइन में इसको पाया जाता है यहाँ पे एक क्वेश्चन क्लियर है बच्चों बताओ यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर है बोल क्या रहा है जो हमारा अमीबता है ठीक है ये क्या होता है डिजीज होता है तो ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है एंड अमीबा जो लीट का द्वारा उत्पन्न होता है और ये होता क्या एक प्रकार का प्रोटोजोवन होता है क्या होता है एक प्रकार का प्रोटोजोवन होता है और ये पाया कहा जाता है तो मनुष्य के आत में पाया जाता है और ये कैसे होता है पैरासाइड होता पर जीवी के रूप में ऐसा नहीं कि हम लोग उसको खाना पीना वो क्या होता है हमारे पेट में पाया जाता है ठीक है ये पता था कि नहीं हमारे पेट में क्या पाया जाता है ये भी एक प्रकार का पैराजीवी है ठीक है क्या है पैरासाइट है ये भी क्या है प्रोटोजोवन है क्या है एक कोश की है ठीक है ये हमारे क्या पेट में पाया जाता है आंत में पाया जाता है ठीक है ऐसा नहीं कि हम लोग का बॉडी सब बोलते नहीं बॉल फिट है ना हमारे आंत में पाया अगर इसकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तब हमको इस रोग हो जाता है क्या हो जाता है अगर हमारे पेट में इसकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तब हम लोग को क्या अमीबियता हो जाता है क्लियर है यहाँ पे क्वेश्चन बताओ यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर है अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ओके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिखा देखो दिया क्या क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है ठीक है अमीबता दिया और एस्कैरिसा दिया ठीक है एस्कैरिस एस्कैरिस तो ये होता है एंड अमीबा तो दिखा दिया या अमीबता इसी के बारे में भी हम लोग इसके पहले क्वेश्चन में पढ़े हैं तो ये किसके द्वारा होता है ये तो पता हो गया ना कि जो अमीबा होता है या तो बोल सकते हैं अमीबेसिस जो रोग होता है तो ये एंड अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है ये प्रकार का क्या होता है प्रोटोजोवन होता है और ये मानव के क्या होता है ह्यूमन के आत में पाया जाता है और ये क्या होता है परजीवी के रूप में रहता है ठीक है ये तो क्लियर है अब इसका यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है संचरण इसका कैसा होता है इसका वाहक कौन होता है इसका वाहक भी देख लेते क्या होता है ठीक है क्वेश्चन सबको क्लियर हो रहा है ना बता दा ठीक है तो पहले देखते हैं अमीबिता ठीक है पहले क्या देखेंगे अमीबिता ठीक है इसका आंसर क्या लिखेंगे घरेलू मक्खी इस रोग की वाहक होती क्या होती है घरेलू मक्खी क्या तो बोल सकते हैं घरेलू मक्खिया इस रोग की वाहक होती है ठीक है क्या होती है इस रोग की वाहक होती कौन होती है जो घरेलू मक्खियां होती हैं इस रोग की वाहक होती है ठीक है अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएगा इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि होती है और परजीवियों को संक्रमित कर ठीक है क्या हो जाएगा और परजीवी को संक्रमित कर ठीक है क्या करते हैं ये परजीवी को संक्रमित कर किसमें प्रवेश करती है मनुष्य में ठीक है क्या हो जाएगा इसका परजीवी को संक्रमित कर व्यक्ति के मल में ठीक है क्या परजीवी को संक्रमित कर व्यक्ति के मल ठीक है या तो बोल सकते हैं जो दूषित पदार्थ होता है या तो बोल सकते हैं मल से जो खाद्य पदार्थों पर ये चले जाते हैं और उससे जब मनुष्य में आते हैं तो ये क्या होते हैं इसको दूषित कर देते हैं ठीक है तथा खाद्य पदार्थ हो ठीक है क्या हो जाएगा तथा खाद्य पदार्थ हो तक ले जाकर इन्हें संदूषित कर देती हैं ले जाकर इन्हें संदूषित कर देती हैं ठीक है देखो ये जो अमीबिता इसमें घरेलू मक्खियां जो होती है ये करती क्या है तो घरेलू मक्खियां क्या होती है इस रोग की वाहक होती है और ये करती क्या है इसमें तो और ये बोल सकते हैं और ये परजीवी जो होती है जो संक्रमित होती है वो क्या संक्रमित कर व्यक्ति को क्या करती मल से क्या करती खाद्य पदार्थों तक ले जाके इन्हें क्या करती प्रदूषित कर देती बोल सकते इसको संदूषित कर देती है क्लियर है अब देखते हैं एस्कैरिता क्या होता है ठीक है 
दूसरा पॉइंट क्या देखते हैं एस्कैरिता क्या होता है ठीक है और ये क्या होता है तो ये भी एक प्रकार का क्या होता है यह रोग क्या होता है आत परजीवी यह रोग आत परजीवी एस्केरिस क्या हो जाएगा एस्केरिस ठीक है क्या होता हो जाएगा इसका ये भी आत में जो परजीवी होता है किसके द्वारा होता है आत में जो परजीवी होता है एस्केरिस के से क्या होती है एस्केरिस से होता है ठीक है होता है ओके क्लियर है यहाँ पे यह रोग भी क्या होता है जो आत में होता है परजीवी या तो बहुत सारे जो एस्केरिस होता है उससे ये होता है अब देखते हैं इसमें और पॉइंट एक पॉइंट और इस रोग को संचरण क्या होती है इस रोग की संचरण संदूषित ठीक है संदूषित क्या क्या हो जाता है संदूषित जल हो सकता है वह मिट्टी होती है ठीक है जल व मिट्टी होती है क्लियर है यहां पे बोलो यहां पर क्वेश्चन क्लियर है इसमें बोल क्या रहा है कि निम्न के संचरण कैसे होता है तो ये बोल सकते हैं कि जो घरेलू मक्खिया जो अमीबिता होता है क्या होती है घरेलू मक्खिया इस रोग की वाहक होती है और जो परजीव क्या करती है संक्रमित करती है और व्यक्ति के मन से क्या करती है खाद्य पदार्थों तक ले जाकर इन्हें क्या करती है प्रदूषित कर देती है और एस्केरिता क्या होती है तो यह रोग क्या होती है आप में परजीवी जो होता है कौन सा परजीवी होता है तो एस्केरिस के द्वारा होता है ठीक है यही लिखा मैंने एस्केरिस के द्वारा होता है और इस रोग की जो संचरण होती है यह क्या कर लेती संचरण जो संदूषित बोल सकते हैं जो जल या फिर मिट्टी के द्वारा होती है क्लियर है यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन बताओ यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ठीक है अगला क्वेश्चन देखते क्या है ठीक है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देखो इसमें दिया गया क्वेश्चन है कि यदि दो रोग जनक ठीक है दो रोग जनक वायरस है या तो बोल सकते विषाणु है एक क्या है डीएनए के साथ है दूसरा क्या है आरएनए के साथ दोनों पता है कि डीएनए आर होता क्या है ठीक है इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे ना इसके पहले क्लास में ठीक है डीएनए आर के बारे में पता है तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है बस इसका जो यहाँ पे जो दिया मैं यही बोलती हूँ अगर पहले का जो चैप्टर अगर जितना मैं पढ़ा चुकी हूँ सब दू सबने अगर क्लास किया होगा तो कोई भी क्वेश्चन होता है ये नहीं कि नहीं समझ में आए ठीक है क्वेश्चन क्या अगर यही नहीं समझ में आएगा तो तुम लोग आंसर क्या करोगे बोलो ठीक है तो मेन मेन पहले ये पॉइंट रखा हुआ है क्वेश्चन बोल क्या रहा है उसमें आंसर उसका लिखना कितना है क्या लिखना है ये नहीं की बस क्वेश्चन है लिखा थोड़ा सा उसके बारे में बस छाप दिया चार पांच पेज नंबर क्या अपने घर से देगा अरे मेन पॉइंट जो है वो आंसर लिखो दो चाहे दो लाइन में चाहे एक लाइन में उसका आंसर क्यों ना हो नंबर दे देगा ठीक है उसके लिए एक पेज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब देखो तो क्वेश्चन पे आते क्या हो जाएगा यदि दो रोग जनक विषाणु एक क्या है डीएनए के साथ है एक क्या है आर के दूसरा आर के साथ है तो कौन सा शीघ्रता से परिवर्तित होगा और क्यों होगा ठीक है क्यों होगा और कैसे होगा ये देखते इसका आंसर क्या हो जाएगा तो उसका आंसर लिखते क्या हो जाएगा आरएनए क्या होता है डीएनए से अधिक परिवर्तित होगा क्या होगा जो आरएनए होता है ठीक है इसका पूरा नाम क्या होता है सब लोग बताओ कमेंट में डीएनए आरएनए का पूरा नाम बता दो आरएनए डीएनए से ठीक है ये क्या हो जाएगा जो आरएनए होता है ये डीएनए से क्या होगा कि अपेक्षा शीघ्रता से परिवर्तित होगा डीएनए की अपेक्षा शीघ्रता से परिवर्तित होता है ठीक है और डीएनए क्या होता है अधिक स्थायी होता है क्या होता है डीएनए अधिक स्थायी होता है 
ठीक है क्या होता है जो डीएनए होता है वो अधिक स्थायी होता है किसकी अपेक्षा आर एन ए की अपेक्षा आर एन ए क्या होगा जल्दी परिवर्तित होगा जल्दी से क्या परिवर्तित होता रहता है डीएनए की अपेक्षा क्योंकि डीएनए क्या होता है स्थायी होता है ठीक है यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सबको ठीक है अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका क्या हो जाएगा अगला पॉइंट देखते हैं तो हो जाएगा स्थायी होता और इसकी सुधार क्या हो जाएगी और उसकी सुधार प्रक्रिया भी क्या होती क्या और इसकी सुधार प्रक्रिया भी सर्वोत्तम होती है क्या होती है सर्वोत्तम होती है ठीक है क्या होती है सर्वोत्तम होती है जो कि क्षारक युग्म के साथ क्षारक युग्म के साथ ठीक है ये क्या हो जाएगी जो कि ये क्षारक युग्म के साथ क्या होती है स्थायी होती है ठीक है क्या हो जाएगी जो कि क्षारक युग्म के साथ युग्म के साथ प्रस्त क्या हो जाएगी क्षारक युग्म के साथ उसमें परिवर्तन उचित करती है ठीक है उचित परिवर्तन करती है उसमें उचित परिवर्तन करती है ओके क्वेश्चन क्लियर है बच्चों बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया देखो बोल सकते हैं एक जो वायरस होता है अभी हमने इसके पहले क्लास में इससे पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ा था ना कि क्या हम लोग ग्रिफिट का हम लोग पढ़ रहे थे उसका प्रयोग किस पे किया था जैसे चूहों में जो प्रयोग किया था ये कर क्या दिया दिन, 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 दो एक वायरस लिया ठीक है दो वायरस लिया क्या किया एक तो बहुत क्या था रोग उत्पन्न कर सकता था वायरस और क्या एक रोग उत्पन्न नहीं कर सकता था उसमें क्या किया जो रोग उत्पन्न करता था उसको क्या किया बहुत ज्यादा गर्म पानी में बॉयल कर दिया ठीक है क्या किया बॉयल कर दिया और उसका जो डीएनए निकाल क्या क्या चूहे में डाल दिया तो उसमें उसने देखा कि उसमें कोई रोग उत्पन्न नहीं होता ठीक है कोई रोग उत्पन्न नहीं हो रहा था और जो बिना रोग वाला था जो रोग जिससे जिस वायरस से रोग उत्पन्न नहीं हो रहा था और उसका वायरस निकाला और जो बॉयल किया था जो विषाणु को बॉयल कर दिया था बहुत हाई टेम्परेचर पे उन दोनों का जो डीएनए था मिक्स करके क्या किया फिर चूहे में डाल दिया तो फिर से देखा उसमें कुछ दिन बाद तो चूहे में जो रिजल्ट आया वो क्या आया कि चूहे संक्रमित हो गया ठीक है डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु से क्या हुआ उस वायरस से संक्रमित हो वही बोल रहा है कि एक जीवाणु क्या था एक वायरस क्या लिया एक तो डीएनए के साथ लिया एक क्या लिया मतलब ऐसा नहीं कि एक जो दिया था डीएनए के साथ लिया एक आरएनए के साथ लिया और उसमें बोला कि कौन सा जल्दी परिवर्तित करता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा जो आर होता है डीएनए के अपेक्षा ये शीघ्रता से परिवर्तित होता है क्या होता है डीएनए के अपेक्षा आर एन ए शीघ्रता से परिवर्तित होता है क्यों शीघ्रता से परिवर्तित क्योंकि डीएनए जो होता है अधिक स्थायी होता है ठीक है सेकंड पॉइंट में यही है कि डीएनए क्या होता है अधिक स्थायी होता है और इसकी सुधार प्रक्रिया भी क्या होती है सर्वोत्तम होती है ठीक है ये क्वेश्चन क्लियर है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो कि जो छारा युग्म के साथ उसमें क्या करती है उचित परिवर्तन भी करती है क्लियर है बच्चों क्वेश्चन तो यहाँ पे यहाँ पे सबका क्वेश्चन आप तो क्लियर हो जाने चाहिए ना अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों ठीक है अगला क्वेश्चन देखते क्या है ठीक है क्वेश्चन दिखा देखो दिया क्या है स्टेम कोशिकाओं का कार्य लिखे ठीक है एक लाइन में इसका कार्य लिखेंगे स्टेम कोशिकाएं होती क्या इसका कार्य क्या है इसका सिर्फ कार्य पूछा तो हो क्या जगह इसका कार्य इसका कार्य क्या हो जाएगा देखते हैं तो इसका स्टेम सेल्स का कार्य क्या होती है स्टेम कोशिकाओं की तो अस्थि मज्जा से प्राप्त क्या हो जाएगा बच्चों अस्थि अस्थि मज्जा से प्राप्त ये कोशिकाएं आजीवन रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती हैं ठीक है थीके? क्या करती हैं आजीवन रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती है क्लियर है यहाँ पे बच्चों बताओ स्टेम कोशिकाओं का पूछा है कार्य लिखने को 
ठीक है इसका कार्य क्या होगा जो अस्थि मज्जा से प्राप्त जो क्या करती है ये कोशिकाएं आजीवन क्या करती है आजीवन भर ये रुधिर कोशिकाओं का फॉर्मेशन करती है ठीक रुधिर कोशिकाओं का निर्माण कौन सी को, कौन करता है तो बहुत सारे स्टेम कोशिकाओं का कार्य लिखित स्टेम कोशिकाएं का यही कार्य होता है कि ये अस्थि मज्जा से जो प्राप्त कोशिकाएं होती है उससे क्या करती है रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती है रुधिर कोशिकाओं का ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कौन करता है तो अस्थि मज्जा की कोशिका ठीक है उसमें कौन करता है स्टेम्स कोशिकाएं करती है क्लियर है यहाँ पे बच्चों ये क्वेश्चन बताओ अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको देखो दिया क्या है एंड अमीबा हिस्टोलिट का तथा एंड अमीबा जिंजी वैली शरीर में कहा कहा पाया जाता है और ये मनुष्य में एक इसका एक एक रोग के बारे में लिखिए ठीक है यही दिया गया तो बोल सकता है मनुष्य में अमित सार ठीक है इसको ही बोलते हैं हम लोग अमीबेसिस को बोलते हैं एंटमीबा हिस्टोलिट का ठीक है इसको ती, दो तीन नामों से जानते हैं ये किससे उत्पन्न होता है या तो क्वेश्चन देखो तीन बार देखो तीन तरीके से पूछा है ना क्वेश्चन क्या होता है एक क्वेश्चन दो तीन तरीके से पूछ सकता है या तो बोल सकता है कि एंट अमीबा द्वारा जो कौन सी बीमारी होती है कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है या तो इसका नियंत्रण कैसे होगा तो मैं इसका क्या बता रही हूँ उसका मैं बता देती हूँ किसके कारण होता है और ये बॉडी में पाया कहा जाता है ठीक है और इससे कौन सा रोग उत्पन्न होता है तो पहले किसका देखते हैं एंटमीबा हिस्टोलिटिका का ठीक है पहले किसका देखेंगे लोग एंटमीबा हिस्टोलिटिका का उसके बाद देखेंगे एंटमीबा जिंजी वैलिस का किसका देखेंगे एंटमीबा जिंजी वैलिस का तो देखते हैं इसका क्या हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का पहला एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ओके तो ये पाया कहा जाता है मनुष्य के आत्म में कहा पाया जाता है ये मनुष्य के आत्म में पाया जाता है यह मानव शरीर की इसका क्या लिखेंगे आंसर यह मानव शरीर के शरीर के आत में पाया जाने वाला जाने वाला परजीवी है क्या यह परजीवी है ठीक है और इसके द्वारा उत्पन्न क्या होता है तो अमेबी पेचिस होता है क्या होता है इसके द्वारा उत्पन्न हाथ में पाया जाता है ठीक है परजीवी है परजीवी क्या बोल सकते हैं इसको प्रोटोजो भी बोल सकते हैं ठीक है परजीवी या तो इसको यह प्रोटोजो भी है ठीक है परजीवी प्रोटोजो है प्रोटोजो है ठीक है और इसके द्वारा होता क्या यह प्रोटोजो है और इसके द्वारा और यह करता क्या है प्रोटोजो है यह अमीबी पेचिस रोग उत्पन्न करता है ठीक है क्लियर है यहाँ पे ठीक है यह क्या करता है अमीबी ये पेचिस रोग क्या करता है यह उत्पन्न करता है यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर है ये बताओ यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर है पाया कहा जाता है तो आदमी पाया जाता है और ये क्या है परजीवी और ये क्या है प्रोटोजो है ठीक है परजीवी तो है पैरासाइड तो है लेकिन ये है क्या प्रोटोजो है क्लियर है अब देखते हैं हमारा एंट अमीबा जिंजी वैलिस क्या है ठीक है दूसरा क्या है ये तो ये पहला हो गया दूसरा क्या देखेंगे एंट अमीबा जिंजी वैलिस एंट अमीबा जिंजी वैलिस ठीक है अब देखते हैं क्या हो जाएगा इसका तो ये कहां पे पाया जाता है यह मनुष्य के यह मनुष्य के मसूड़ों में पाया जाता है क्या यह मनुष्य के मसूड़ों में पाए जाने वाला अंत परजीवी है पाए जाने वाला
जाने वाला अंत पर जीवी है जो पायरिया रोग उत्पन्न करता है ठीक है क्लियर है दोनों क्वेश्चन दोनों समझ में आया अब दिया इसका नियंत्रण जिसका नियंत्रण तुम लोग बच्चों होमवर्क में करना ये नहीं इसका जो मेन पॉइंट था ये मैंने तो बता दिया ठीक है अब इसका क्या करना होमवर्क भी इसका मेन पॉइंट इसे जो होमवर्क होगा ठीक है होमवर्क में मैं क्या दे रही हूँ इसका नियंत्रण कैसे होगा ठीक है क्वेश्चन वहां पे दिया है ठीक है पहला इसका मैंने बता दिया इसका रोग क्या होता है किसके द्वारा होता है या पाया कहा जाता है इतना तो मैंने करवा दिया ना अब देखो तीसरा क्वेश्चन में दिया है कि इसका नियंत्रण कैसे होता है ये तुम लोग को होमवर्क है ये तुम लोग कर लेना ठीक है और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें करने हैं देखो दिया क्या तो एंड में बाइस्टो लिटिका होता क्या था मानव शरीर की क्या आत्म में पाया जाता है इंटेस्टाइन में पाया जाता है और ये क्या होता है परजीवी होता है परजीवी में क्या होता है पैरासाइट होता है इसके द्वारा इसमें होता क्या है कौन सा रोग होता है कौन सा डिजीज होता है तो अमीबी पेसिस होता है अब दिया है जो ऐसा नहीं कि एंटामीबा जिंजी वैरिस दे दिया दोनों में एंटामीबा है तो दोनों आत्म में ही पाया जाता है ठीक है पता चला एक का याद है हमको कि एंटामीबा हिस्टोलिका हमारे आत्म में पाया जाता है तो इसका भी एंटामीबा दे रखा है तो ये भी हमारे पेट में ही पाया जाता है ऐसा बिल्कुल मत लिखना ठीक है यहाँ पे देखो एंटीबा जो जिंजी वैलिस होता है कहाँ पाया जाता है ये हमारे मसूरों में पाया जाता है हमारे मुंह में पाया जाता है माउथ में पाया जाता है ठीक है ये भी क्या है अंत परजीवी है ठीक है ये तो बहुत सकते हैं ये परजीवी के रूप में लेकिन ये क्या है अंत परजीवी है क्या है बच्चों यह अंत परजीवी है जो क्या करता है पायरिया रोग उत्पन्न करता है ठीक है जो क्या करता है पायरिया रोग उत्पन्न करता है यहाँ तो क्वेश्चन क्लियर है इसका नियंत्रण तुम लोग होमवर्क में करना अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन देखते बच्चों क्या है हमारा ठीक है सबको अगला क्वेश्चन दिखा अपना देखो दिखा दिया क्या क्वेश्चन कि हाथी पो या तो फाइलेरिया या तो बोल सकते या मलेरिया के रोग के कारण बताइए उसके बचाव क्या होता है उपाय क्या होता है ठीक है मैं इसमें एक बता रही हूँ उसका होता है क्या देखो पहले देखते हम लोग फिर या तो बोल सकते कि फिली पाव क्या होता है ठीक है फिली पाव क्या है या तो हाथी पाव पर टिप्पणी कीजिए हाथी पाव का या तो बोल सकते कि नहीं दो रोग जनक कीटो के वैज्ञानिक नाम लिखिए उसके प्रत्येक द्वारा उसके वाहक एवं रोगों के नाम है फिर उपचार बताइए तो पहले देखते हम लोग हाथी पाव क्या है या तो उसको फाइलेरिया भी बोलते हैं ठीक है पहला इसमें क्वेश्चन देखते हैं हाथी पाओ क्या या तो उसको फाइलेरिया भी बोलते हैं पहला क्या देखिए हम लोग हाथी पाओ ठीक है पहला केस का देखेंगे हम लोग हाथी पाओ या तो इसको बोलते हैं फिली पाओ भी हाथी पाओ या तो इसको बोलते हैं फिली पाओ ठीक है या तो इसको हम लोग बोल सकते हैं फाइलेरिया भी तो इसका होता क्या है तो बोल सकते हैं फाइलेरिया क्रीमी जिसका वैज्ञानिक नाम फाइलेरिया क्रीमी जिसका वैज्ञानिक नाम ठीक है तो ब्रेनकॉफ क्या हो जाएगा इसका वैज्ञानिक नाम उच्च रेरिया ब्रेनकॉफ ठीक क्या हो जाएगा उच्च रेरिया इसका वैज्ञानिक नाम होता है क्या उच्च रेरिया ब्रेनकॉफ टी हो जाएगा होता होता है, है? है? ठीक क्या होता है? ठीक है? उचरेरिया ब्रेंकॉफ्टी है जिसके द्वारा यह रोग होता है जिसके द्वारा यह रोग होता है किसके द्वारा होता है सुचरेरिया ब्रैंक काफ्टी के द्वारा क्या होता है यह रोग होता है सबको तो दिख रहा है क्वेश्चन ना ठीक है तो ये फैलेरिया ठीक है यहाँ पर 
एक मिनट में क्वेश्चन हाइड कर देती हूँ ठीक है अब तो दिखा सबको ठीक है क्वेश्चन हाइड कर दिया अब तो दिख रहा है सबको ना अच्छे से ठीक है ये तुम लोग बीच बीच में पूछे चैप्टर का नाम और स्टार्टिंग से देखोगे तब तो पता चलेगा ना चैप्टर का नाम क्या है ठीक है अगर क्वेश्चन दिख रहा था उसके पीछे थोड़ी ना तुम लोग बार बार पूछे चैप्टर क्या है चैप्टर क्या है ठीक है अरे स्टार्टिंग से देखो पूरा क्वेश्चन तो देखो पूरा क्लास तो करो बीच में बोलोगे चैप्टर क्या है चैप्टर का पता ही नहीं चल रहा अरे स्टार्टिंग से क्लास करोगे तब तो कुछ पता चलेगा ना चलो तो देखो अपने क्वेश्चन पता है हाथी पाते इसको फिलीपॉम भी बोलते जाते उसको फाइलेरिया भी बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं इसको फाइलेरिया भी बोलते हैं तो फिलीपॉम हाथी पाओ किसी भी नाम से बोल सकते हैं ठीक है इसका होता क्या था फाइलेरिया क्या है क्रीमी जिसका वैज्ञानिक नाम था उचरेरिया ब्रेंक काफ्टी होता है क्या होता है उचरेरिया ब्रेंक काफ्टाई भी होता था होता है या तो उचरेरिया ब्रेंक काफ्टी भी होता है जिसके द्वारा क्या होता है यह रोग फैलता है ठीक है यह क्या करता है इसका भी देख लेते हैं उचरेरिया ब्रेन काफ्टी यह रोग फैलता है यह क्या होता है लिम्फ कोशिकाओं में पाया जाता है क्या होता है यह लिम्फ कोशिकाओं में पाई जाती है यह लिम्फ ठीक क्या हो जाएगा यह लिम्फ कोशिकाओं या तो बोल सकते लिम्फ वाहिकाओं एवं लिम्फ वाहिनियाओं द्वारा यह क्या होता है लिम्फ कोशिकाएं या तो बोल सकते लिम्फ वाहिनियां या फिर लिम्फ वाहिकाओं में वाहिकाएं एवं लिम्फ वाहिनियां वाहिनी में परजीवी के रूप में रहता है इसलिए इसे इसलिए इसे इसलिए इसे फाइलेरिया क्रीमी द्वारा होता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है उचरेरिया ब्रैंक काफ्टी होता है जिसको द्वारा क्या होता है यह रोग उत्पन्न होता है और यह कहाँ पाई जाती है किसे पैरजीवी के रूप में पैरासाइड के रूप में प्रेजेंट होता है तो लिम्प वाहिनियां बोल सकते लिम्प वाहिकाय में क्या होता है परजीवी के रूप में उत्पन्न होता है इसलिए इसे हम लोग फिरी पाओ या तो हाथी पाओ कहते हैं अब देखते हैं इसका लक्षण क्या है सिम्टम क्या होता है ठीक है अब देखते हैं इसका लक्षण या तो इसका सिम्टम क्या होता है बोल सकते हैं रोग का प्रभाव जीवित या कृमि द्वारा होता है क्या होता है रोग का प्रभाव प्रभाव जीवित या क्रीमी द्वारा होता है ठीक है क्या होता है जीवित या क्रीमी द्वारा होता है बोल सकते हैं जीवित या तो बोल सकते हैं जो मृत क्रीमी के द्वारा होता है मृत क्रीमी के द्वारा होता है इसी में इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते क्या हो जाएगा जीवित क्रीमी रोगी में जीवित क्रीमी यहां पता दिख रहा है ना जीवित क्रीमी क्या हो जाएगा रोगी में झुंझलाहट पैदा करती है ओके ये होते हैं इसके लक्षण ठीक है क्या होते हैं ये इसके लक्षण होते हैं इसको बोलते हैं एवं इसकी अधिक संख्या होने पे क्या होती है जो एकत्र होकर जो लिंप कोशिकाएं होती हैं लिंप वाहिनिकाएं क्या होती है अवरुद्ध हो जाती मतलब रुक हो जाते हैं रुक जाती है ठीक है अगर इसकी संख्या क्या होगी जो हाथी पाओ या फिर भी जो इसका ये होता है जो क्रीमी होती है अगर इसकी संख्या ज्यादा हो जाए जो लिम्फ वाहिकाएं होती है वो क्या होती है रुक जाती है अवरुद्ध हो जाती है अब देखते हैं रोग का संक्रमण क्या होता है ठीक है इसमें हम लोग थोड़ा फास्ट पढ़ाई करते हैं नहीं सारे क्वेश्चन रह जाते हम लोग बोलोगे बहुत लंबे क्लास हो गए
अब देखते हैं रोग का संक्रमण ठीक है हो सकते यह रोग क्या होता है क्यूलेस मच्छर से किसका यह रोग इसका मैं मेन पॉइंट बता रही थी क्योंकि बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं यह रोग क्या होता है यह रोग क्यूलेक्स मच्छर के संक्रमण से होता है ठीक है संक्रमण से होता है ठीक है इसका मेन पॉइंट यही कि रोग का संक्रमण क्या होता है यह रोग क्यूलेक्स मच्छर से संक्रमण होता है या तो इसमें बोल सकते हैं कि जो रोग का एक जो लार्वा होता है तीसरे चरण में क्या बोल सकते हैं जो ये रोग का लार्वा होता है बच्चों ये क्या होता है तीसरे चरण में बोल सकते हैं काटता है जो माइक्रोफाइले क्या माइक्रोफाइलेरी लार्वा में क्या करता है द्वारा होता है ठीक है बोल सकते हैं जो तीसरे चरण में चरण में काटता है जो माइक्रोफाइलेरी लार्वा होता है ओके यहाँ पे क्लियर ये क्वेश्चन क्या होता है माइक्रोफाइलेरी लार्वा होता है जब ये क्यूलोक्स मच्छर होता है एक बार बस सुन लेना ध्यान से जो मैं एक बार बता देती जो क्यूलेक्स मच्छर होता क्या है तो किसी भी मनुष्य में क्या करता है काटता है तो जो माइक्रोफाइलेरी लार्वा होता है क्या माइक्रोफाइलेरी लार्वा क्या होती है स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं इसके बाद क्या होता है जो जब ये मनुष्य क्या होता है किसी दूसरे मनुष्य के पास जो काटता है तो इसमें क्या होता है भीतर क्या होता है उसके बॉडी में देखो अगर मान लो कहीं चोट लगी ठीक है यहाँ पे मच्छर काटा तो ये जो माइक्रोफाइलेरी लार्वा होता है ये यहाँ पे एकत्रित होता है और क्या होता है बॉडी के शरीर में जाता है जो इंसान होता है इसके शरीर में क्या होता है प्रवेश कर जाता है ये जो माइक्रोफाइलेरी लार्वा होता है ठीक है ये समझ में आया अगर जो आलो क्यूलेक्स मच्छर काटा अगर माइक्रोफाइलेरी लार्वा जो होता है ये क्या होता है मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है जिसमें क्या होता है जो हमारी लिम्फ कोश है जो चर्म के भीतर क्या होती है हमारी जो लस्का होती है जो लस्का चैनल होती है की ओर क्या कहते हैं पहुंच कर रूपांतरित हो जाते हैं यही होता है इसका संक्रमण ठीक है ये क्लियर अब देख लेते इसका रोग थाम या तो उपचार ठीक है इसी में नेक्स्ट पॉइंट क्या देख ले इसका रोग थाम क्या होता है इसका उपचार क्या होता है रोग थाम एवं उपचार ओके इसका रोग थाम उपचार क्या हो जाएगा इसमें कौन सा इसका उपचार कर सकते हैं तो इसमें बोल सकते हैं इसमें औषधिक रूप में क्या हो जाएगा इसमें औषधिक रूप में आर्सेनिक औषधि क्या औषधि के रूप में रूप में आर्सेनिक औषधि ठीक है और बोल सकते हैं जो मच्छर से क्या करना चाहिए क्यूलैक्स मच्छर से उससे बचाव करना चाहिए क्या करना चाहिए मच्छर से बचाव करना चाहिए ओके क्लियर है यहां पे बताओ यहां पे क्वेश्चन क्लियर है ओके ये इसका क्लियर हुआ कि हमारा जो हाथी जो होता है ठीक है इसका क्वेश्चन एक बार देख लो ठीक है क्वेश्चन भी देख लो क्वेश्चन हमारा यही था हाथी पाउंड इसको भी फाइलेरिया भी बोलते या तो अब दिया है मलेरिया रोग का कारण ठीक मलेरिया का मैं बता देती हूँ मैं इसका लिखूंगी नहीं क्योंकि और भी क्वेश्चन हम लोग करने हैं तो मैं सारा नहीं बता रही हूँ ठीक है इसका क्वेश्चन का सुन लो जो मलेरिया रोग होता क्या है तो बोल सकते हैं रोग क्या होता है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोन्स होता है किसके द्वारा होता है तो मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है बच्चों तो प्लाज्मोडियम किसके द्वारा मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम ठीक है किसके द्वारा होता है यह प्लाज्मोडियम नामक यह क्या है प्रोटोजोन से क्या है यह प्रोटोजोन के कारण होता है ठीक है किसके द्वारा प्रोटोजोन के कारण होता है ठीक है तो जो मलेरिया रोग होता है किसके द्वारा होता है बच्चों प्रोटोजोन के कारण होता है ये क्या होता है द्वीप औषधि पर जीवी होता है यहाँ पे क्लियर है और बोल सकते हैं इसका अगर मानव का इसका प्राथमिक पोषक बोल सकते हैं तो इसका मानव होता है और द्वितीय पोषक क्या होता है इसका 
पोषण जो होता है मादा की जो एनाफिलीज मच्छर होता है कौन सा होता है अगर इसका प्राथमिक पोषण बोल सकते हैं ठीक है प्राथमिक पोषण तो मानव होता है और जो द्वितीय पोषण होता है वो क्या होता है मादा एनाफिलीज मच्छर होता है एनाफिलीज मच्छर ओके ये क्लियर है इसका होता क्या मैं देखो सारा जितना मेन पॉइंट में सब बता देती हूँ ठीक है सारा जितना इसका मेन मेन पॉइंट है सब बता दूंगी और इसका बहुत सारे मलेरिया के प्रकार क्या होते थे मलेरिया के क्या होते हैं इसका निम्नलिखित प्रकार होते हैं इसमें चार पांच प्रकार होते हैं इसका नाम सुनो सुदम या फिर तृतीय मलेरिया क्या सुदम या फिर तृतीय मलेरिया बोलते हैं दूसरा हो जाएगा दुर्दम तृतीय मलेरिया और चौथा तीसरा क्या हो जाएगा चौथर्थ ठीक है चतुर्थ मलेरिया चौथा क्या हो जाएगा लोएस मलेरिया क्या लोवेल मलेरिया अब इसका संक्रमण कैसे होता है ये भी देख लो तो संक्रमण हम लोग बोल सकते हैं जब संक्रमण जब मादा है ना फिलीज मच्छर क्या करती है व्यक्ति को काटती है ठीक है मादा जो है ना फिलीज मच्छर होती है क्या करती है व्यक्ति को काटती है तो उसमें क्या होता है जो प्लाज्मा डी जीवाणु होता है ठीक है तो कि रूप में व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है उसके बाद यह क्या होता है संक्रमित कर देती है क्या व्यक्ति को संक्रमित कर देती है और यह परजीवी क्या होती है यकृत में अपनी संख्या क्या करती है बढ़ाने लगती है कहा यकृत में अपनी संख्या बढ़ाने लगती है जिससे जो हमारी आरबीसी होती है लाल उदीन कड़िकाए होती है पर आक्रमण करते हैं जिससे क्या होती है वे फट जाती हैं ठीक है जिससे वे फट जाती है और यह क्या करती है एक विषाणु जो बोल सकते जो विषाणु पदार्थ जा करते हीमोना क्या हीमोजाइनिंग क्या हीमोजाइन ठीक है ये पदार्थ क्या करते हैं हीमोजाइन क्या निकलता है जो क्या करता है ठिठुरन बोल सकते हैं उच्च जो होते हैं बहुत ज्यादा फीवर बोल सकते हैं बहुत ज्यादा शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और ठंडी भी लगती है ठीक है अब इस रोग का लक्षण क्या क्या होता है ये भी देख लेते हैं बच्चों तो इस रोग में क्या होता है भूख नहीं लगती है इस रोग में क्या जो ज्वर होता है जो फीवर होता है जो बुखार होता है शरीर का टेम्परेचर क्या होता है बहुत बढ़ जाता है किसमें मलेरिया रोग में ठीक है और रोगों को क्या होता है कब्ज हो जाती है तथा जो जी क्या होता है मिसलाता है और इसमें भोगी को जो रोगी होता है जो पेशेंट होता है इसमें जिसको मलेरिया हुआ रहता है उसका मुख भी सूखने लगता है और सिर क्या होता है दर्द होता है पूरी बॉडी पेन करती है पेशियों जोड़ों में भी दर्द होता है अब इसका बचाव तथा नियंत्रण देख लेते हैं क्या इसका बचाव और नियंत्रण ध्यान से सुनना ठीक है बचाव और नियंत्रण क्या होता है ये भी देख लेते हैं तो वयस्क मच्छर जो लार्वा होते हैं अगर ये काटते हैं तो बोल सकते हैं जो पीपा जो विनाश होते हैं ठीक है जो तो मलेरिया के बचाव सबसे अधिक प्रभाव डालता है या तो बोल सकते हैं तालाब और गड्ढों में जमा पानी नहीं होना चाहिए गंदा पानी का हमेशा सफाई करना चाहिए और डीडीटी वीसीजी क्या बी ठीक है डीडीटी और बी का हम लोग इसका क्या कीटनाशक होते हैं इसका छिड़काव करना चाहिए इतना क्लियर है यहाँ पे बताओ तो उपचार बोल सकते हैं जो बहुत वर्षों से बदती तो कुनैन क्या होती है एक मेडिसिन जो बहुत वर्षों से चली आ रही है इसको बोलते हैं हम लोग कुनैन ठीक है तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए ठीक है मलेरिया में अब यहां तक क्वेश्चन क्लियर है बच्चों अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखते हैं हम लोग फटाफट करते हैं सारे क्वेश्चन ठीक है तो ये क्वेश्चन क्या दिया है सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा के चार महत्वपूर्ण भेद बताइए या तो प्रतिरक्षा क्या है और सक्रिय तथा असक्रिय प्रतिरक्षा में अंतर बताइए या तो बोल सकते हैं सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या अंतर है सब बहुत को तरह से क्वेश्चन पूछे थे इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते हैं ठीक है क्या करते हैं हम लोग आंसर देखते हैं ठीक है इसका आंसर देखते हैं सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में ओके ठीक है देखो सक्रिय निष्क्रिय प्रतिरक्षा में होता है क्या एक तरफ लिखते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा दूसरी तरफ निष्क्रिय प्रतिरक्षा ठीक है तो सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा होता है क्या बच्चों तो देखते हैं जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है सक्रिय प्रतिरोध क्या करती है उत्पन्न करने हेतु शरीर में क्या होते हैं प्रतिजन प्रविष्ट कराते क्या कराते हैं इसमें प्रतिजन ध्यान सुनना ठीक है मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा क्या करते हैं इसमें प्रतिजन प्रविष्ट कराते हैं ठीक है क्या कराते हैं इसमें प्रतिजन प्रविष्ट कराते हैं और इसमें क्या करते हैं जो प्रतिरक्षी होती है इसमें डायरेक्ट शरीर में डालते क्या करते हैं प्रतिरक्षी को सीधे शरीर में डालते हैं ओके क्लियर है यहाँ पे 
दोनों में डिफरेंट ही पूछा ठीक है क्वेश्चन भले उतना चौड़ा दे दे लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा होगा ठीक है इतना लंबा चौड़ा नहीं होगा और यह क्या होती है जो जो हमारा प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा होता है यह क्या होता है यह क्षमता इसे उत्पन्न करने के समय में क्या करती है यह क्षमता उत्पन्न होने में समय लगाता है क्या करता है यह यह क्या बोल सकते हैं यह क्षमता उत्पन्न करने में उत्पन्न करने में समय लगाता है ठीक है अगर मान लो ऐसे समझ सकते हैं अगर जो भी वैक्सीन हम लोग लगाते हैं ठीक है टीके लगाते हैं तो इसमें क्या करता है ये इसमें टाइम लगता है मान लो हम लोग तीन महीने का तीन महीने का डोज या फिर छह महीने का वैक्सीन लेता था हम लोग अगर कोई टीका लगा दे कोई वैक्सीनेशन करवाते हो तो इसका क्या करते हैं हम लोग बहुत महीने का करता है लेकिन ये क्या करते हैं इसका रिजल्ट हम लोग को तुरंत मिलता है तो इसमें बोल सकते हैं बहुत समय तक इसके बोल सकते हैं ये बहुत लंबे समय तक बनी रहती है लेकिन इसमें क्या होता है ये कम समय तक इसका तुरंत रिजल्ट मिलता है ठीक है ये क्या होता है शरीर प्रतिदिशा इसकी क्या बोलते हैं हम लोग बोल सकते हैं इसमें जल्दी प्राप्त होता है क्या होता है इसमें जल्दी प्राप्त होता है ठीक है बच्चों क्लियर है तो बस इतना एक लाइन में समझ रहा तो समझ लो इसका आंसर यही होता है जो सक्रिय प्रतिरक्षा होता है इसका हम लोग क्या करते हैं रिजल्ट होता है बहुत अगर मान लो हम लोग कोई वैक्सीन लगवाते हैं कोई टीका लगवाते हैं तो मान लो अगर मान लो एक बार मैंने पोलियो का टीका लगवा लिया तो पूरे ये जीवन भर काम रहेगा ना कि नहीं पूरे जीवन भर हमको पोलियो नहीं हो सकता है ठीक है देखिए अगर पूरे टाइम तक हमको सक्रिय जो प्रतिरक्षा ये बहुत टाइम तक इसका रिजल्ट क्या बहुत दिन तक रहता है बहुत समय तक कोई भी रोग आएगा तो क्या अगर मान लो हम लोग पोलियो टीका लगवाते हैं तो क्या होगा बहुत दिन कोई भी उसका पोलियो का जो बैक्टीरिया जो हमको अगर उसका करेगा हमको काटेगा तो क्या करेगा बहुत दिनों तक इसकी हम लोग को रक्षा करेगा लेकिन इसका क्या होगा इसका जो रिजल्ट होता है इसमें एक्सर वैक्सीनेशन करवाते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है जल्दी प्राप्त होता है ठीक है अब देखते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ठीक है अगला क्वेश्चन देखते क्या है ठीक है इसमें दिया है प्रतिरक्षी जो अड़ू का नामांकित चित्र बनाकर टिप्पणी कीजिए या तो एक प्रतिरक्षी अड़ू का नामांकित इसका चित्र देख लेते हैं बच्चों इसका डायग्राम क्या है ठीक है ये इसका डायग्राम है सबको दिखा डायग्राम बोलो डायग्राम दिखा ये ये प्रतिरक्षा अड़ू की संरचनात्मक इसका रचना है ठीक है इसका डायग्राम यही है सबको दिख रहा है इसमें देखो तो प्रतिजन बंद हिस्सा एक साइड है दूसरे से भी प्रतिजन क्या है बंद हिस्सा ठीक है एंटीजन बाइंडिंग साइड दिया है दोनों साइड और बीच में क्या है इसको हल्की सिंगल तो बोल सकते हैं लाइट चैन बोलते हैं ठीक है और बीच में साइड में दिया है भारी है, हैवी चैन इसको बोलते हैं और बीच में क्या है हमारा डाई सल्फाइड बॉन्ड बॉन्ड है क्या डाई सल्फाइड बॉन्ड दिया है और नीचे तुम्हारा कार्बन दिया है यही हमारा होता है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है ठीक है इसका ये डायग्राम होता है इसके बारे में तुम लोग इसका होमवर्क कर लेना ठीक है आज और दो तीन क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क ही कर लो ठीक है बाकी क्वेश्चन तो मैं करा रखी हूँ ना बोलो यहाँ तक क्लियर है अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या सब क्वेश्चन ही देख लो बस ठीक है इसका आंसर बाद में करा दूंगी ना बोलो आज सारे क्वेश्चन देख लो सही है क्वेश्चन देख लो क्या क्या क्वेश्चन है ठीक है देखो ये दिया है निम्नलिखित इसमें तो आधा मैंने करा दिया ठीक है इसमें देखो जो दिया निम्नलिखित दो के टिप्पणी मैंने फिली पाओ का करा दिया अच्छे से ठीक है मलेरिया का मैंने अच्छे से करा दिया उच्च एरिया ब्रेंकॉफी का हो रही मैंने ये भी करा दिया ठीक है ये भी क्वेश्चन मैंने करा रखा है ओके और ये क्या है टाइफाइड जो जो क्या टाइफाइड किसके द्वारा होता है मैंने ये भी तो इसका कौन सा परीक्षण होता है विडाल परीक्षण द्वारा किसके द्वारा होता है विडाल परीक्षण टाइफाइड रोग पे टिप्पणी कीजिए ये सब क्वेश्चन क्या सारे इंपॉर्टेंट है सब लोग करना ठीक है सारे लोग करोगे कि नहीं बताओ ठीक है सारे लोग ये क्वेश्चन करना एक क्वेश्चन और देख लो ठीक है क्वेश्चन और देख लो ये दिया तुम्हारा प्रति रक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं इसका भी मैंने ना क्वेश्चन बना रखी हूँ ठीक है बहुत सारा क्वेश्चन बना रखी हूँ बहुत सारा मैंने डाल भी रखा है क्लास में बहुत सारे लेक्चर तुम लोग वहां पे देख रहे हो मैं इसको क्या करी एक पूरे लेक्चर में बना रखी हूँ ठीक है एक पूरा लेक्चर इसी क्वेश्चन में मैंने बनाया है तो वहां पे जाके इसको देख लेना ठीक है मैं सारे क्वेश्चन नहीं करा लू जितना इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ लेकिन सारा नहीं करा लू मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ एक क्लास में पहले पूरा इसको समझा रखा है तो हम लोग वहां से जाके देख लेना मेरे क्लासेस ओके बच्चों बताओ यहाँ तक क्लियर है मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बहुत सारे इस पे बहुत सारे क्लासेस बना रखी है उस पर जाके तुम लोग वहां से लेक्चर देख लेना ये नहीं कि देखो मैंने एक एक क्वेश्चन वहां पे मैंने बहुत क्लियर यहाँ मैं थोड़े जो ज्यादा क्वेश्चन होते हैं सबको मैं समझाना पड़ता है थोड़े लंबे क्लास होते हैं तुम लोग कहोगे बहुत लंबा क्लासेस हो गया ना यही कहोगे बहुत लंबा क्लास ले लिया तो आज तुम लोग यही पे स्टॉप करेंगे ठीक है ये देखो दिया है मैंने इस पर भी एक क्लास बना रखे पूरे एक एक मैंने एक एक क्वेश्चन पे एक एक क्लास बनाया है तो वहां पर तुम लोग जाके देख लेना ओके ठीक है व्यसन किसे कहते हैं नसीलिया सोदिया के प्रभाव क्या होते हैं मैं इसको अभी बता दे र
क्वेश्चन में आंसर देंगे ठीक है व्यसन किसे कहते हैं तो नशीले औषधियों का प्रभाव का बताइए तो हम लोग बोल सकते हैं व्यसन क्या था किसी भी मान लो जब किसी औषधि का ठीक है जब किसी औषधि का हम लोग लगातार लेते रहते हैं तो उस व्यक्ति पे क्या होता है उसका असर ज्यादा है ठीक है क्या होता है उस व्यक्ति पर उसका असर दिखता है या तो बोल सकते हैं कि इस को हम लोग क्या कहते हैं व्यसन कहते हैं ये इसका आंसर होगा ठीक है क्या होगा यही इसका आंसर होगा यहाँ तक क्लियर है ओके बच्चों अगर एक लाइन में समझ जाए तो व्यसन किसे समझ सकते हैं ठीक है एक लाइन लिख लो इसके बारे में ठीक है इसका आंसर क्या हो जाएगा व्यसन कहते किसे हैं तो हम लोग बोलते हैं जब किसी व्यक्ति क्या जब किसी औषधि पर व्यक्ति क्या हो रहने उस पर व्यक्ति आश्रित हो जाता है ठीक है जब किसी औषधि पर व्यक्ति आश्रित हो जाता है है तो इस अवस्था को हम लोग क्या बोल सकते हैं वैशन बोलते हैं क्या बोल सकते हैं आश्रित हो जाता है तो इसे तो इसे क्या तो बोल सकते हैं इस औषधि को क्या बोल सकते हैं इसे औषधि वैशन बोलते हैं वैशन कहते हैं ओके क्लियर है एक बार इसको बस ध्यान से सुन लो ठीक है मैं इसमें बोता नहीं रही हूँ तो नशीली औषधियां क्या होती है बहुत प्रकार की होती है क्या होती है सामक या फिर निद्रा कारक होती है या तो उत्तेजक होती है और क्या होती है विभ्रमक होती है और क्या होती है ओपीएड्स होती है ठीक है ओके okay, बच्चों यहाँ पे क्या करें हम लोग आज क्लास स्टॉप करते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ठीक है नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर्स मिलेंगे और इसमें मैंने इतना क्वेश्चन इसमें बताया है उसमें मैंने बहुत सारे इस पे लेक्चर बना चुकी है तो वहां पे जाके तुम लोग देख लें ठीक है बहुत अच्छे से वहां पर भी क्लियर कर रखा है ठीक है सारे क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे करा दी सारे बता भी दी हूँ एक दो क्वेश्चन जो लॉन्ग थे जो मैंने नहीं बताया उसका मैंने अलग से बनाया था वहां पर तुम लोग जाके देख लेना ओके यहाँ पे क्या करते हैं क्लास को स्टॉप करते हैं ओके बच्चो